తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేసిన నామా నాగేశ్వర్ రావు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో ఆయన పార్టీలో చేరారు నామా నాగేశ్వర్ రావు కు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు కేటీఆర్ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి రాకేష్ లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు రాకేష్ ఇప్పుడు నామా నాగేశ్వర చేరికతో టీఆర్ఎస్ కి ఎంత బలం చేకూరుతుంది టీడీపీ వైపు నుంచి ఎలాంటి మదనం జరుగుతోంది ఖమ్మం జిల్లాలో దాదాపుగా టీడీపీ పార్టీ తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లే అని చెప్పొచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల నుంచి ఇప్పటివరకు టీఆర్ఎస్ ఖమ్మం జిల్లాలో పట్టు సాధించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుంది అంత ముందు కూడా ఉద్యమం కాలంలో తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైన తెలంగాణ జిల్లా నుంచి అయినప్పటికీ టీఆర్ఎస్ మాత్రం అక్కడ గ్రిప్ దొరకనటువంటి పరిస్థితి సరైన నాయకత్వం లభించినటువంటి పరిస్థితి ఏ ఎన్నికల్లో కూడా మెజారిటీ ఎక్కువగా సాధించలేనటువంటి పరిస్థితి రెండు వేల పద్నాలుగులో పూర్తిగా అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ పూర్తి స్థాయి మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం ఒకే ఒక్క సీటు గెలుపొందగలిగింది ఎంపీ కూడా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ నుంచి ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గెలుపొందారు ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేయడం జరిగింది కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ నుంచి ఇటు వైసీపీ నుంచి మరోవైపు టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇటు టీఆర్ఎస్ కండువాలు కప్పుకున్నారు ఇటు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా సేమ్ రిజల్ట్ మళ్లీ పువ్వాడ అజయ్ తప్ప మరే సీటు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవనటువంటి పరిస్థితి దీంతో ఖచ్చితంగా అక్కడ పట్టు సాధించడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గతంలోనే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ చేసుకుంది దీంతో వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి క్యాడర్ మొత్తం కూడా టీఆర్ఎస్ లోకి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఓడిపోయినటువంటి అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయినటువంటి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తిరిగి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకుని అతనికి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మంత్రి పదవి ఇచ్చి మళ్లీ ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చి గెలిపించుకున్నటువంటి పరిస్థితి కానీ మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కూడా ఓడిపోయారు ఇక నామా నాగేశ్వరరావు కూడా చేర్చుకున్నట్లయితే పూర్తి స్థాయిలో ఖమ్మం జిల్లాలో పట్టు సాధించవచ్చు టీడీపీకి అంతో ఇంతో బలం ఉంది తెలంగాణ ఇప్పటికీ కొంత క్యాడర్ కానీ కొంత స్ట్రెంగ్ గానే మిగిలినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో పట్టు సాధించాలి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సీట్లు మెజార్టీ సీట్లు ఇక ముందు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో గెలుపొందాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బడా నేతలందరినీ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకోవాలంటూ మొదటి నుంచి వ్యూహంతో ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఈ నేపథ్యంలో రెండు రోజుల క్రితం ఇటు పొలిట్ బ్యూరో సభ్యత్వానికి తో పాటు టీడీపీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు నామా నాగేశ్వరరావు ప్రకటించారు ఇటు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఈ రోజు కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ది పథకాలు కానీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులను చూసి ఈ అభివృద్ధిని అంతా చూసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెడుతున్నటువంటి పథకాలను చూసి గులాబీ కండువా కప్పుకున్నట్లుగా నామా నాగేశ్వరరావు చెప్పారు నామా నాగేశ్వరరావుతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి టీడీపీ సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నేతలంతా కూడా ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు మరికొద్ది గంటల్లో విడుదలయ్యేటువంటి జాబితాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి సంబంధించినటువంటి పదహారు మంది ఎంపీ అభ్యర్థుల జాబితాలో నామా నాగేశ్వరరావు ఖమ్మం నుంచి నిలబడుతున్నట్లుగా మనకున్నటువంటి సమాచారం ఖచ్చితంగా ఆయన పేరుంటుంది అందుకు ముందే ఆయన జాయినింగ్ ఉండేలాగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ వ్యూహం రచించిందని చెప్పొచ్చు ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఎంపీగా మొదటిసారి ఇంతవరకు గెలవనటువంటి ఖమ్మం జిల్లాలో మొదటిసారిగా ఎంపీగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి టీఆర్ఎస్ గుర్తుతో గెలిచినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏడెనిమిది నియోజకవర్గాల్లో ఆ ప్రభావం ఉంటుంది వచ్చేటువంటి జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు కానీ ఎంపీపీ ఎన్నికలు కానీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు కానీ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా పట్టు సాధించడం అవుతుంది మరో దఫ వచ్చేటువంటి ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ క్యాడర్ ను నింపుకునేందుకు పార్టీని విస్తరించేందుకు కూడా అవకాశం ఉంటుందంటూ టీఆర్ఎస్ వ్యవహరిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఖమ్మం మీద దృష్టి సారించింది ఇటు పొంగులేటికి తుమ్మలకు కాదని నామా నాగేశ్వరరావుకు ఈసారి సీటు ఖరారు చేయబోతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ రాకేష్ అప్డేట్స్ అందించినందుకు మొత్తం మీద నామా చేరికతో ఖమ్మంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బలం చేకూరినట్టే అని నేతలు భావిస్తున్నారు